mimi sasa baba la baba dingila ipambana pambana ya la yote haikatai haikatox all the way from timam comedy na niko hapa fasi ya duasi fasi ya chugastan na tukiwa chugastan na matukio mahali popote duniani katika hayo makombe tunadekere likismati TV yani ni hamna mbili kwenye hiyo mmoja ya Kismart TV fanya kufekeche fekeche fikichi fokocho klinkinki kankanka kwichi kwichi subscribe hapo fasi ya dwasi kwenye Kismart TV alafu uendelee kudekere ma news ma michezo ma vitu kama yote hiyo yani hapo haikatai haikatox maisha hiyo leo tuko eneo la Njiro container eneo ambalo ndo kuna hospitalete ya wilaya ya Arusha E, kuja hapa kwa ajili ya kutekeleza agizo la mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisem mheshimiwa Selman Jafo ambapo alipita hapa tarehe 25 mwezi Mei e, alitoa maelekezo na sisi kama wilaya leo tumekuja kumkabidhi e, engineer au au mkandarasi eneo kwa ajili ya kujenga maternity ward kubwa sana ambayo itagharimu jumla ya shilingi za Tanzania bilioni moja na kama milioni tatu plus. Kwa hiyo tunategemea baada ya miezi sita atatukabizi miezi saba atatukabizi jengo letu hilo likiwa safi likiwa vizuri. Na tumemwambia kwa kweli hakutakuwa na ongezeko la muda kwa sababu sasa hivi hakutakuwa na emergency yote ya swala la, la mvua au mafuriko au chochote. Kwa hiyo tunategemea atafanya kazi hii kwa muda na atatukabizi kwa muda ambao e, mkataba utakuwa umeingiwa kwa muda ambao unahusika. Tarehe tatu mwezi wa sita ndio wizara ya Tamisem imetoa kibali na approval ya majengo ambayo yalikuwa yamependekezwa yajengwe hapa. Tarehe tatu mwezi wa sita. Wiki mbili zimesafika? Bado. Bado. Ndivyo au sivyo? Sasa kunapokuwepo na mkuu wa wilaya wa viwango vikubwa kama hivi, mnavyoviona na mkurugenzi wa viwango, hatuna kubabaisha wala hakuna namna. Namna namna hamna. Sisi tunakwenda kutokana na sheria, taratibu na kanuni za nchi. Hakuna ufisadi, hakuna rushwa, hakuna namna yoyote ile. Na bado naomba muhakikishe waandishi wa habari, nyie ndio macho ya serikali, macho ya wananchi. Chunguzeni mashariki, magharibi, kusini, kaskazini hutakuta doa la rushwa au ufisadi. Semeni nikiona hivyo vitu. Sasa kwa matumizi ya jengo hili la hospitali ni lazima liwe kuliko liwe full operational baada ya vifaa vyote kupatikana. Fedha ambazo tulikuwa tumezitenga kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya hospitali hii vilitumika ku, 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 kujenga eneo la extra ray pale <coughs> milioni kama 70 80 hivi. Muriet kule hospitali hospitali pendwa ya Muriet. Na tukatoa hela kidogo kama milioni 30 ngapi ku, kuongezea pale kitu kilichopungua kwenye hospitali ya Kaloleni iliyoletwa pesa milioni nne na mheshimiwa waziri wa Tamisemi. Kwa hivyo tunasubiri sasa hivi vifaa kutoka MSD nadhani baada ya mwaka huu wa fedha hata haraka sana tutanunua vifaa vya vya hospitali hii ianze kutumika lakini sio kwamba haitu kama alivyozungumza mheshimiwa mkuu wa wilaya inatumika hospitali hii sasa hivi jengo hili kwa ajili ya chanjo tu sasa sisi tumeamua kutenga fedha zetu za ndani kuhakikisha kwamba tunajenga majengo bora na kama alivyosema mkuu wa wilaya uh, Uh, labda wengine mnasema labda kwa nini labda tunachelewa hatuchelewi ni bora kuchelewa lakini ukajenga kitu cha, cha maana jiji la Arusha tumeshatoka kwenye majengo ya chini hata sekondari ambazo tunajenga sasa hivi ukienda Ngarenaro ukienda Elerai ukienda Sombetini ukienda Temi tunajenga majengo ya gorofa ya kwenda juu majengo haya yalijengwa wakati wa misionari kama Elboru Enzizo Old Moshi lakini sisi kwa awamu yangu hii kama mea bora wa viwango na DC wangu na almashauri yangu ya viwango e, majengo ya sekondari magorofa na hospitali ni gorofa na ndio maana tumechelewa ukiona kule Longido Ngorongoro wanajenga majengo ya chini baadaye waje watengeneze walkways kwa gharama kubwa sisi tukasema hapana tuwe na roof moja huduma zote ndani ya roof moja kwa hiyo kama ulivyosikia ujuzi waziri alipokuja akasema mnachelewa tukamwambia hizi document za ku, ya kuzinisha ramani iko ofisini kwake na baada ya kuondoka tukamtuma engineer wakaizinisha ramani na ramani imekuja tarehe tatu. Kwa hiyo tarehe tatu leo tarehe kumi na kumi na, nne, kumi na, kumi na nne. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe 
Chakengele Asante.